Students, hello again. This is your English teacher, Jonathan Theodore. Class number nine, students of your book three, unit two, lesson three. Students, take our books, please. Well, let's get it started. Finally. Repeat, students, he learned. Again, students, repeat, he learned it. Good. He learned more about computers. He learned more about computers. My sobre, more about. Próximo, students. Ela aprendeu a tocar piano alguns anos atrás. Tocar. In English, the verb tocar. Very easy, students. Tocar. Play, play, play. Complete. Coloca lá o play. E já leia. She learned to play the piano a few years ago. Se a few years ago. Alguns anos atrás. Alguns dias atrás. A few days ago. Alguns meses atrás. A, a, a few months ago. All right, students. Próxima. Do lado direito. She learned to swim last summer. She learned to swim last summer. O que é o verbo swim? Nadar. E summer? Verão, students. Well, I'm in the summer. Ah, ah. Summer. Lembra das estações? Então, summer, verão, autumn. Ou fall, outono. Winter. Primavera. E spring. Oh, winter, inverno, spring, primavera. Então, students, anotem aí, caso vocês não tenham as, as quatro estações. Summer, verão, autumn, mais no inglês britânico, e outono, e fall, é, mais no inglês norte-americano. Teacher, mas fall não significa cair? Sim, é o que acontece com as folhas no outono, students. Elas caem. E outono se escreve assim mesmo, ok? Autumn, com M e N, autumn. Winter, inverno e spring, primavera. Vamos lá, students. Continuando, então. Repeat. What did you learn at school? Falta hoje, students. O que você aprendeu na escola hoje? De hoje, today. Coloca lá, então, students. What did you learn at school today? O que você aprendeu na escola hoje? Se fôssemos responder isso daí, falaremos eu aprendi. A fazer alguma coisa, que é um verbo, por isso tem que ter o to. Ou eu aprendi algo, aí já é direto. A new song, por exemplo, eu aprendi uma nova canção. Próximo, estudantes, do lado direito, repeat. Opa. They learned Spanish at school. They learned Spanish at school. Eles aprenderam espanhol na escola. They learned Spanish at school. Próximo, estudantes. I learned a lot from my father. Importantíssimo, students. From my father. Olha como está em português. Com o meu pai. Ih, teacher, o livro está errado. Não, students. Em inglês, falamos o from my father. Nesse caso, eu aprendi muito com o meu pai. É porque entendemos que é proveniente do pai. Ou seja, no inglês, é mais exato, mais claro isso. De, de, de onde veio o aprendizado. De origem, então, do meu pai, nesse caso. Quem tá falando, né? I learned a lot from my father. Proveniente, então, do velho. Próximo, students. Ele não aprendeu a ser mais, paciente, ser mais paciente. Muito fácil, students. Já tem o did, falta só o verbo aprender no infinitivo, que é o learn. Opa, learn. Vai, bicho. Completa lá, então, students. E já leia a frase completa. Repeat. He didn't learn to be more patient. He didn't learn to be more patient. Ele não aprendeu a ser mais paciente, cara. Por favor. Próximo, students. Epa. Repeat. They learned to drive when they were 17 years old. They learned to drive when they were 17 years old. Eles aprenderam a dirigir quando eles estavam com 17 anos de idade. Próximo, students. Today, we learned how to use the new software. Today, we learned how to use the new software. Hoje aprendemos a como usar o novo programa, software, programa de computador, students. Já sabe, né? E aí, ela aprendeu a dançar. Como vai ficar? Did you learn to dance? Dance. Did you learn to dance? Ela aprendeu a dançar. Beleza, students, vamos lá para a próxima página, 23. Repeat, they paid, they paid, eles pagaram, do lado esquerdo, direito. He paid $20 for the book, he paid $20 for the book. 
students, não é para o livro, não. Então, você não vai falar to the book. Você paga, você paga para um seu amigo, né? Tá devendo? Ou oh, já have to pay him. Ok? Agora você paga por algo, ou seja, porque você quer adquirir aquele bem. Aí no caso é o for, ok? He paid 20 dollars for the book, pelo livro. Vamos lá, students. They didn't pay their debits. They didn't pay their debits. Eles não pagaram suas dívidas. Estão devendo. Próximo, students. Did you pay the gas bill? Did you pay the gas bill? Você pagou a conta de gás? Conta de gás, teacher? Como assim? Sim, students, conta de gás. Assim como aqui no Brasil, também lá é um pouco mais comum, claro, é, o gás ser encanado. Se você vai tomar banho, é, fica quente por causa do gás. Na cozinha, também por causa do gás. Então, students, é muito comum lá também ser encanado e ter, então, uma conta para gás, ok? Aqui tem muitos lugares que é assim. E aí, quanto você pagou... Por essa jaqueta. E aí, o quanto, students? Para saber quanto de preço, students, quanto, a palavra quanto é how much. Ou seja, só, você tem que completar só com o much aí nesse caso. Se você quer saber quanto, a palavra quantos, aí é how many. Você não fala quantos você pagou. Né? Falamos quanto você pagou. Então, é how much. Só completa, então, com o much, students. Então, how much. Quanto, how many, quantos. Anotou? Vou dar 5 segundos, então. 5, 4, 3... Do uno. Ok, students. How much did you pay for this jacket? How much did you pay for this jacket? Quanto você pagou por essa jaqueta? Jaqueta de couro. Próximo, students. My last job didn't pay well. My last job didn't pay well. Meu último emprego não pagava bem, cara. Nossa, bem... Próximo, students. He paid some kids to wash the car. He paid some kids to wash the car. Ele pagou algumas crianças para dar aquele trato, para lavar, wash o carro. Próximo, students. I paid him five dollars to cut. Que é o verbo cut? Cortar. I paid him five dollars to cut the... E grama em inglês é grass. Grass, ok? Grama, ok? Grama, aldeia da grama. Grass, grama. Próximo, students. They paid early for their mistakes. They paid early for their mistakes. Eles pagaram caro pelos erros ou pelos seus erros. Próximo, students. Did you pay in dollar? Did you pay in dollar? Você pagou em dólar, ou que seja, na moeda dólar. Olha aí a preposição, students. Em dólar. Ok? Eu paguei em dinheiro. Então, I paid in, coloca aí também. I paid in cash. Ok? In dollar. Em real, em cash. Porém, quando você fala no, ou com o cartão de crédito, é buy, ok? Buy credit card. Cai na prova junto com as, com as, com as suas lágrimas, ok? Buy credit card. Ok, students? Anotem aí. Ok, vamos seguindo. New words, students. Palavras nuevas. Page 24. Vamos lá, students. Repeat. Patient. Debits. Walk. To wash. To cut. Softer. Gas. Grass. Dirty. Importantíssimo, students. Might. O que significa might? Muito fácil. Pode. Pode ser. Ou pode ser que. Ok? Então, o might... É o verbo modal e significa essas três coisas. Pode, pode ser, pode ser que. Traduzo, estudantes. Tentem traduzir com essa terceira forma. Pode ser que. Porque vai ficar mais claro que você quer expressar probabilidade. Então, might é o verbo modal. Pode, pode ser, pode ser que. Que expressa probabilidade. Por exemplo, se eu falar... Uh, I might travel this weekend. O que eu falei... Pode ser que eu, olha só a tradução que eu inverti, né, em português, ó. Em inglês é sujeito, might e o verbo. I might travel. Em inglês, pode ser que eu viaje nesse final de semana. Então, eu quero expressar probabilidade. Pode ser, você entendeu que pode ser, é uma, há uma possibilidade, uma probabilidade que eu viaje, ok? Beleza? Beleza, então. Might indica isso. Agora, o may... É, indica é, permissão, ok? Geralmente em perguntas. Se eu falar, may I 
Go now. Oh, may I go now? Eu posso ir agora? Já você consegue sentir né, que eu quero expressar permissão nessa pergunta. May I go now? Eu posso ir agora? Beleza? Não utilizamos o can I go now? Porque ele, o can expressa a habilidade. Eu posso ir agora? Claro que eu posso. Eu tenho perna. Se eu quiser ir, eu vou. Ok? Mas se eu quiser pedir permissão de forma correta, formal, may. Students, é utilizado o can? Ou seja, é falado de forma incorreta? Sim, students, eles falam o can para pedir permissão. Ou seja, usam can de forma incorreta, porque o can é o pode que indica é, permissão. O may é o pode que indica permissão. Habilidade, perdão, habilidade é o can. May, permissão. Might, possibilidade. Beleza? Os três significam pode, mas dá para saber. Ok? Qual é qual? Eu quero indicar possibilidade, probabilidade. I might travel, pode ser que eu viaje. E aí, students? Tem a frase lá no seu livro, né? Então vamos lá no seu livro. Fez aí qualquer tipo de anotação, qualquer coisa. Na web conference, tiramos qualquer dúvida. Ou vocês terão também lições extras para fazer enquanto isso. Vamos lá, students. It might rain this afternoon. It might rain this afternoon. Lembra que eu falei? Você traduzindo dessa forma aqui, vai ficar mais claro para vocês é, que é uma possibilidade. Pode ser que. Ou seja, pode ser que chova essa tarde. Ah, indicou aí uma possibilidade. Já entendi agora, hein? May we go now, do lado direito? Repeat. May we go now? Podemos ir agora? Permissão. Próximo, students. Uh, he learned the new subject quickly. He learned the new subject quickly. Ele aprendeu a nova matéria difícil, rapidamente. Students, subject significa três coisas. Sujeito, matéria e assunto. Esses três significados têm a palavra subject. Sujeito, matéria e assunto. Quickly, como vocês sabem, e aprendem rapidamente. Very good. Do lado direito, students. She didn't pay the gas bill on time. She didn't pay the gas bill on time. Que significa on time, em dia, na hora ou a tempo. Olha lá, o mais de novo. It might be colder later. It might be colder later. Pode ser que esfrie mais tarde. Seria essa a melhor tradução. Pode ser que esfrie mais tarde. E may I borrow your pen? Eu posso pegar sua caneta emprestada, students? O verbo borrow já é, já significa pegar emprestado, ok? Borrow, pegar emprestado. Mas não é, oh, como posso, educado, né? Falar, eu posso pegar tal coisa emprestado? O certo seria perguntarmos se a pessoa poderia né, emprestar algo. Agora sim, aqui, ó. Could you lend me your pen? Você poderia me emprestar a sua caneta? Okay? Então, é menos invasivo se você perguntar assim. Could you lend me your pen? Você poderia me emprestar a sua caneta? Beleza, students? Então, sempre eu tento pedir emprestado dessa forma. Perguntando se a pessoa poderia emprestar tal coisa. Beleza? Beleza, então. Os students, tem lição de casa? Claro que tem, students. Lá na sua página 93, na 93, vocês têm lição de casa? Sim, senhores. Então, lá na sua lição de casa, Students Unit Lesson 3, provavelmente na sua página 93, vocês têm o exercício 1, completar com as frases ou questões as palavras faltantes. Já tem as palavras lá para vocês. No exercício 2, só desembaralhar as frases ou questões, colocando em ordem, então. E no exercício 3, são só ter três exercícios, vocês darão aquele match legal, que é combinar a, o, rest, o restante da frase, colocando a letra lá, então, inicial dela. Beleza, students? This is the end of the class number 9. Students, bye-bye. I'll see you in the next class.